I'm Merlin, and I'm 18, and I'm today I'm going to speak in 18 languages. Pakilala muna ako sa inyong lahat. Ako po si Marlon Ramos, labing walong taong kulang na. At purong Pilipino po ako at ipinanganak ako dito sa Pilipinas. At dahil dito ako ipinanganak sa Pilipinas, natural lamang na nagsasalta na ako ng Tagalog. Ang wikang Tagalog ay ang ginagamit sa pang-araw-araw kong buhay. At ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe ay aking naging paboritong gawain. At kung paano ko sila natutunan lahat ay aking tatalakay ngayon. At the age of six, I was taught the English language. It is the second language of the Philippines, and so we were taught English, the English language here in the Philippines in like in the first grade and up to college, I think. So that is why I think English is a language that I'm most comfortable speaking with because you know I've studied uh, a lot of years. I'm fluent in it, and I could speak with any English speaker in the world. Well, I think. Learning languages wasn't in my mind then, it's like it's the last thing I could do, but at the age of 12, I knew I wasn't contented with only two languages. Empecé a aprender idiomas extranjeros cuando tenía 12 años, y el español fui el primero. Pienso que la razón por que decidí de aprenderlo era cuando miré una película de la biografía de nuestro héroe nacional, José Rizal. La película estaba en filipino y español y en ese momento me dije que me gusta el sonido de la lengua española, pues voy a aprender ese idioma. Al comienzo tenía dificultad en la gramática porque, a diferencia de Tagalog, el español tiene muchos verbos tiempos que no entendía, pero seguía con determinación de aprender ese idioma. No tenía un libro ni una maestra para enseñarme, sino tenía solo un cuaderno y el internet. Pero el vocabulario es muy fácil para mí porque los, los españoles, los castellanos, colonizaron nuestro país por tres siglos. Ahora la lengua filipina tiene muchas palabras similares con el español. Cuando finite lo español, me he dicho que quiero aprender más lengua. Entonces he buscado a través del internet que son las más fáciles de aprender. Allora ho imparato l'italiano. La grammatica italiana è molto similare con lo spagnolo perché sono in stessa famiglia di lingue. Sempre parlo con i miei amici per aiutarmi a praticarlo. Ci sono volte quando i miei amici mi dicono che io vado pazzo perché parlo in molte lingue. Anche ho avuto un amico italiano da Napoli che ho incontrato per Facebook. Mi aiuta sempre con il mio italiano. Sempre corregge gli errori grammaticali che ho fatto. Alors, j'ai appris une autre langue, et c'est français. La raison que je l'ai appris est parce que j'aime la France. Je veux aller à Paris avec ma petite amie. Euh, le ramer français, c'est facile parce qu'il est très similaire avec l'italien et l'espagnol. Mais le plus difficile pour moi est le français. Je serai présent, il est très terrible. Alors, je, je pratique toujours ma bouche pour que ma prononciation s'améliore. Je goûte toujours des chansons de Kenji Jirak et je les aime. Agora eu vou falar português. Uma vez quando eu estava assistindo vídeos no YouTube, eu encontrei um music video e a canção estava em português e fiquei surpreso que eu posso entender as letras. O português é muito fácil de aprender e realmente ir uma língua do espanhol. E agora eu, eu posso falar com brasileiro e portugueses em mensagem somente, mas eu não posso falar pessoalmente porque não há muitos portugueses aqui nas Filipinas. Jetzt will ich Deutsch sprechen. Mein Kopf explodierte, als ich Deutsch studierte. Es ist sehr schwer, um zu lernen. Aber ich sagte meinem Geist, dass ich Deutsch lernen kann, wenn ich will, so ich die deutsche Grammatik lernte. Und dann lernte ich, dass keine Sprache ist schwer, wenn man resolut und begeistert, um eine Fremdsprache gut zu lernen ist. Jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ich habe immer gesprochen mit den deutschen Sprachen. 
Dat ik tijd geleerd vertelen in print me in het Nederlandse proberen, omdat het gemakkelijk is en vergelijkbaar met het uit in Engels. Dus ik probeerde het en ik vond het zo leuk. Ik gebruik Duolingo om het te leren en ik, scale, en ik speel in keer per week. En nu kan ik spreken met Nederlandse volk, maar, maar uh, niet erg vloeiend. Nou Afrikaans. Het is mijn lievelingstaal dat ik geleerd heb. Ik heb gedacht dat dit een moeilijke taal te leren was. Maar toen ik dit leren begin het, dit is zo makkelijk. De grammatiek is makkelijk te verstaan. Die woorden is van Engels en van Duits en van Nederlands. Ik denk dat dit, een dat dit de mak makkelijkste taal in de wereld is. Ik luister, naar, ik luister altijd naar Afrikaanse muziek, zoals die David Wasserfalls en Brendan Papers muziek. Ik ben een van Esperanto. Ik ben een van Jesus Ik ben een van Esperanto. 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 Ik ben een Dr. Zamenhof. Ik ben een van Esperanto. 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 Ik ben Vi povas provi esperanto. Mi saya belajar bahasa Indonesia karena itu adalah tetangga dari Tagalog. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan Tagalog karena mereka dalam keluarga, keluarga yang sama bahasa. Banyak orang dari Indonesia membantu saya untuk meningkatkan saya bahasa Indonesia. Mereka mengajar saya beberapa bahasa gaul, kata-kata, dan kadang-kadang saya mengajarkan mereka Tagalog terlalu. Ada juga banyak orang di Filipina yang yang sedang belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kadang-kadang saya berbicara dengan mereka. You can tell I svenska men bara lite. Ja, tycker om svenska eftersom det, det låter vackert och sexy. Jag upptäckte det språk när jag hörde en låt från Veronica Maso. Sången heter, heter Hute Norr. Svenska är det enda skandinaviska språket som ni vet. Jag hoppas att jag kan lära mig dansk eller norska en dag. Vujte, min je zavod smarlon i jag var ju på ruski, no jag dolgen ska säga att jag var ju zlo. Jag plocha jag var ju på ruski. Vinit jag menar. Я изучал русский язык, потому что когда-нибудь я буду любить ездить в Россию, и я думаю, я думаю что Россия э, прекрасная страна. Daar kom nu mij voor best klimberumene, om iets dat moeilijk te vinden. Vreel zo en wat is de klimberumene? Aanjongenseo, heer men Marlon is daar. Hanguk-kurul, beunen, Filipins, haramduri, manen is zo. Krigo, nado, hanguk-kurul, gongbeoeo. Hanguk-kunen, beugi, europnende, jemusoeo. Wie ik ook kombu hagi Europ dago, wie ik ook korrel beugo schip dan jan, pogi hagi smasip tio. Ja, dan om aan mij in de Marlon, in de apotis Filipines, door aan mij zijn we linika die kinesika, die linika in de mia amorfiglosa, de trevoto linika alfavito. Ik ben Marlon. Ik ben Vandaag ben ik de Filipijnen. Ik ben 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 de Filip
eh galaman uh, 100,000 nga tolay sa ngaut nga amu magergo ta ibanag kaya usak yaw nga uh, lingwahe para ni kamu nga viewers eh amuno yaw i nakas, nakakasta nga lingwahe ta jam i tatukay garaw so thank you for watching I hope I have said the right words and uh, if I have made mistakes I'm sorry I'm not really fluent in all of them so it's just a practice so thank you very much